Hello ladies and gents, welcome to the LES Lakshmi Education Society. My name is Rohit and I'm very happy to record this video because from quite a while I'm recording the shots and in shots I don't get time to talk to you. I just have to, you know, deliver the questions or concept whatever I'm doing. So now I'm a little bit relief, stress free, I can make a video and I can talk to you. In one minute, I have to make a question or tell a concept. I was panicked. But now this is a new batch, term 2. We are starting a new chapter. This is the first video. You will last until the last time. You will complete the whole course. I will try to complete the maths and science. But I will complete the maths 100% in the maths. और लास्ट में वैसे ही जैसे मैंने टर्म वन में सारे आपके एग्जाम तक आपके साथ रहा हूँ सारे आपके शॉर्ट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब कोई रिवीजन कराने की कोशिश की इस बार और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो चलते हैं बातें बातें तो होती रहेगी अपनी और सब बढ़िया आपका सब्सक्राइब कर लेना शेयर कर लेना और अच्छे से यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी पूरा आराम से ना आराम से पढ़ रहे हैं हम शुरुआत से हमने शुरू कर दिया है पढ़ना शुरू करेंगे ठीक है और आपका काम क्या है कोई भी आपको किसी भी कॉन्सेप्ट पे कभी भी दिक्कत आए तो प्लीज हेजिटेट नहीं करना है आपको सीधे कमेंट में लिखना है नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस पर डाल के अपना कोई क्वेश्चन भी हो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो उस पर आप डाल सकते हैं अगर मैं देख लूंगा तो पक्का उसका मैं रिप्लाई करूंगा और आपकी क्वायरी सॉल्व हो जाएगी ठीक है तो ये तो हो गई बकवास बकवास मतलब जो भी मैं बातें बातें बताता हूँ डिस्कलेमर और यू कैन से अबाउट द चैनल अब हम चलते हैं सीधे टॉपिक पे चलते हैं सीधे बीच बीच में हम गप्पे भी लड़ाते रहेंगे कोई से दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो अब आ जाओ इधर पूरा फोकस पूरा फोकस चलो पानी होने की बोतल साथ में ले लो और पूरा फोकस इधर आ जाओ नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं टर्म टू का ठीक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा जी अब मैं शुरू कर रहा हूँ फोकस इधर चाहिए मुझे आपका ठीक है देखो हमने आ, कौन सा था वो चैप्टर चैप्टर नंबर टू था ना टर्म वन में पॉलिनोमिल पॉलिनोमिल में हमने तीन तरह की क्वेश्चन पढ़ी थी तीन तरह की क्वेश्चन पढ़ी थी कौन कौन सी पढ़ी थी याद है आपको एक तो पढ़ी थी हमने लीनियर इक्वेशन पे तो पूरा चैप्टर लिया अपना थर्ड चैप्टर ना लीनियर इक्वेशन दूसरी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और तीसरी होती है क्यूबिक इक्वेशन ये हमने तीनों पढ़े थे पॉलिनोमिल चैप्टर में और ये कैसे डिसाइड करते थे हम इसकी डिग्री वन होती थी मैक्सिमम डिग्री मतलब एक्स की मैक्सिमम पावर और इसकी डिग्री होती थी मैक्सिमम टू क्वाड्रेटिक की जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक जैसे कि नाम अपने आप में बता रहा है तो डिग्री होती थी तीन ठीक है ये हमने इन बेसिस पे इनको इक्वेशनों के नाम दिए थे लीनियर क्वाड्रेटिक ये ठीक है मैं थोड़ा सा बेस बताऊंगा आपको बोर मत होना इससे बेस मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि फोर के क्वेश्चन कैसे होंगे देखो दो मिनट में बताऊँ चलो भी बताई देता हूँ फोर के सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे कि क्वाड्रेटिक होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्व टू जीरो तो जो इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाए तो यानी कि वो क्वाड्रेटिक है बस सारे क्वेश्चन इसमें भी बेस्ड है बस खत्म हो गई इतना बता दूं मैं बस यही है फोर पॉइंट वन में और कुछ नहीं है कि जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कुछ लंबी सी इक्वेशन उसको आपको सॉल्व करके अगर वो इस फॉर्म में आ जाती है तो वो क्वाड्रेटिक है इस फॉर्म में नहीं आती तो क्वाड्रेटिक नहीं है बस यही क्वेश्चन पूछा है उन्होंने फोर के सारे क्वेश्चन ही है बस इतना बता दू काफी है नहीं ना इसलिए थोड़ा सा बेस में आपको बताना चाह रहा हूँ ठीक है सुनो गौर से सुनो मजा भी आएगा आपको थोड़ा थोड़ा ना बेस पता होते हैं तो आदमी आराम से करता है यूट्यूब पे क्या क्वेश्चन सॉल्व करा दिए वो उससे मतलब नहीं है मुझे चाहे कोई देखे ना देखे ठीक है लीनर क्वेश्चन डिग्री वन ये मैं बता रहा था ठीक है तो तीनों है अब पहले तो मैं आपको एक वर्ड बता दू ये कॉर्डिटिक वर्ड को मैं क्लियर कर देता हूँ आपके सामने इसकी डिग्री कितनी है टू सुनते जाओ बस डिग्री कितनी है टू क्वाड्रेटिक वर्ड है ना ज्यादातर बच्चे इससे कंफ्यूज जाते हैं क्वाड्रेंट 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 क्या होता है फोर हम जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था ना हमने फोर क्वाड्रेंट होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं क्वाड तो बच्चे ये वाले जो क्वाड है ना इसको एक क्वाड्रेंट वाला क्वाड समझते हैं और उसको फोर से कनेक्ट कर लेते हैं और फिर कन्फ्यूज जाते हैं क्वाड्रेंट में डिग्री टू है तो फोर क्वाड्रेट क्यों है ऐसा नहीं है ये क्वाड्रेंट वाला क्वाड नहीं है ये क्वाड्रेट वाला क्वाल्ट है क्वाड है क्वाड्रेट टी ए टी ई टी वाला ये क्वाड्रेंट है ये जो क्वाड्रेंट होता है इसका मतलब मतलब होता है फोर ये जो है ना ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाला है इसमें डिग्री टू है तो ये क्वाड्रेट से बना हुआ है क्वाड्रेट का मतलब होता है टू ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर दिया आपको पता होना चल रही है बच्चे मैं क्योंकि मैं भी जब छोटा स्कूल में था ना मैं सोचता था क्वाड्रेंट तो फोर होता है तो इस इक्वेशन में दो है तो फोर क्यों मैं कैसे होता फिर अब मुझे अब पता चला है बाद में जाके जब और हमने पढ़ाई की आगे जाके कि ये जो क्वाड्रेटिक बना हुआ है ये क्वाड्रेट वर्ड से बना हुआ है क्वाड्रेट 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 का मतलब होता है टू ना क
अब देखो तो ये इक्वेशन हम कौन सी पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री होती है टू अब आज उसकी जनरल फॉर्म जो मैंने अभी बताई इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो जब हम ऐसे लिख देते हैं तो वो क्या कहलाती है वो कहलाती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है ठीक है तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं अपना सिंपल चल रहा है क्यों कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि उसकी डिग्री है टू क्वाड्रेट अभी होता है ना क्वाड्रेट वर्ड से बना हुआ है तो डिग्री है उसकी टू तो डिग्री टू ये दिख रही है ना डिग्री टू एक्स की पावर टू मतलब मैक्सिमम डिग्री टू होती है ठीक है तो मैंने आपको बता दिया अब हम चलते हैं सीधे अपने कुछ जो क्वेश्चंस आपके 4.1 में आने उसके कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन 4.1 में अब मैं आपसे ना थोड़ा सा पहले क्वेश्चन एक्सेस 4.1 में जाने से पहले कुछ दो तीन चीजें पूछता है आसान आसान अब आपको क्वाडिटी की क्वेश्चन समझ आ गई ना क्या होती है जो इस फॉर्म में होती है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल लो जनरल फॉर्म भी बोल लो स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है ये तो हमने लीनियर में भी पढ़ा ना चैप्टर में पढ़ा था हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज टू जीरो जब होता है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं और ये ए ए बी सी ए बी सी क्या है बताओ क्या ए बी सी ए बी सी कॉफिशियंट है ए बी सी कॉफिशियंट है और एक्स क्या आपका वेरिएबल ठीक है तो चलो वेरिएबल और कॉफिशियंट मैंने बता दिया अब मैं आपको ए, एक दो एक दो इक्वेशन लिखूंगा और आप मेरे को बताओ साथ साथ कि बताओ क्वाड्रेटिक है कि नहीं है तो मैं पहली क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ ये टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो बताओ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है बताओ जल्दी अरे भाई है इसी वाली फॉर्म में तो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये प्लस बी और माइनस थ्री से कन्फ्यूज में तो यहाँ तो साइन है तो यहाँ पर बी माइनस थ्री हो जाएगा इसमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बी माइनस थ्री हो जाएगा बस है तो इसी फॉर्म में ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और सी क्या हो जाएगा सी वन हो जाएगा ए क्या हो जाएगा ए टू हो जाएगा ये ना ये तो हम करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब मैं आपको थोड़ा सा क्या है कि फेमिलियर करवा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ तो ये तो है यस यस इट इज क्वाड्रेटिक सेकेंड क्वेश्चन पूछो सेकेंड इक्वेशन पूछता हूँ आपसे चलो चलो सेकेंड इक्वेशन लिखता हूँ आपके सामने आप बताना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं आप बताओगे ठीक है तो इक्वेशन लिख रहा हूं मैं आपके सामने ये लिख दी मैंने 4x एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्व टू जीरो अब बताओ ये वाली ये जो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है बताओ ये इस वाली फॉर्म में है कि नहीं है कंफ्यूज मत होना बस ऑर्डर ऊपर नीचे हो रखा है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है इसे अच्छे से ऑर्डर में लिखी हुई होती है कि पावर घटते हुए जैसे टू है फिर यहाँ पावर वन है फिर यहाँ जीरो हो गई तो ये कॉन्स्टेंट ही हो गया ठीक है ऐसे जब अच्छे से घटते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है डिग्री के या पावर के तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं बस ये ऊपर आगे पीछे तो रखी है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ऐसे फॉर्म में नहीं है पर इसको स्टैंडर्ड में हम कर सकते हैं देखो कर रहा हूँ मैं ये ग्रीन कलर से करके दिखा रहा हूँ स्टैंडर्ड में इसको माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू इक्व टू जीरो अब देखो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई ना तो ये क्वाडिटिक है ऑब्वियसली बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी स्टैंडर्ड में मैंने कर दी जब भी एक्स की पावर टू आ जाए डिग्री टू होती है ना क्वाडिटिंग में तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पक्का होती है और इक्वल्स टू जीरो हो जाना चाहिए ठीक है x की पावर टू हो जाए और इक्वल्स टू जीरो जब हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है तो हम पढ़ चुके हैं तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे लास्ट वो भी बताना आपके वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है बताना फेमिलियर करवाना जरूरी है ना चलो ये वाली बताओ एक और इक्वेशन लिखता हूँ आपके सामने में वन माइनस प्लस थ्री हंड्रेड इक्व टू जीरो अब बताओ ये वाली क्वाड्रेटिक है कि नहीं है अरे वही है हमें क्यों सोचना है ये एक्स की पावर जीरो हो गई है बिल्कुल है है कि नहीं है एक्स की पावर जीरो हो गई तो क्वाड्रेटिक ये है इसको हम बस घटते हुए क्रम में लिख देते हैं ऐसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हंड्रेड प्लस वन इक्व टू जीरो इसको और सॉल्व कर सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हंड्रेड वन इक्व टू जीरो तो ये भी एक्स स्क्वायर जो तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्व टू जीरो भी फॉर्म में है अब बताओ इसमें ए क्या है हमारा ए माइनस वन है ये रहा ना माइनस वन एक्स स्क्वायर के जो कॉफिशेंट होता है वही तो ए होता है तो और बी क्या है हमारा बी हमारा जीरो है क्योंकि एक्स का कोफिशेंट ही नहीं है और सी क्या है सी ए कौन ये अपना इंटीजर थ्री जीरो वन तो ए बी सी भी पता चल गया हमें इसके ठीक है तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो इक्वेशन जिसकी पावर एक्स की पावर टू हो और वो इक्वल टू जीरो हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बस अब हम 4
आपसे पूछ लेगा क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है तो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम जल्दी से है ना इजी था ना एक्स एंड फोर पॉइंट वन के कॉन्सेप्ट बस ऐसे ही आप जब कॉन्सेप्ट से पढ़ते जाते हो तो सब कुछ इजी लगता है तो मैं अब आपको बता देता हूँ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन ये कहाँ लूँ यही ले लूँ साइड में एग्जाम्पल लिख देता हूँ चलो एग्जाम्पल ये वाइट से लिख रहा हूँ ना एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ और आपको उसको चेक करना है कि वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट तो एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू टू एक्स टू एक्स माइनस थ्री अब इसको आपको चेक करके बताना है वेदर दिस इज अड्रेटिक इक्वेशन और नॉट इसको ये जो बॉक्स में बना रहा हूं इसको चेक करके बताओ सॉल्व करो और अगर अपनी इस वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है तो यानी कि क्वाड्रेटिक है तो करने की कोशिश करो इसको बताओ सॉल्व करो इसको ठीक है अब इसको हम देखो सॉल्व करते हैं लिखा है एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वन इज टू टू एक्स माइनस थ्री हमें चेक करना है कि क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगी जब वो इस फॉर्म में होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो ठीक है तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मैं करता हूं इसको सॉल्व आपके सामने पिंक कलर से तो एक्स माइनस टू होल स्क्वायर को मैं खोल रहा हूं बस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यही होता है ना ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बस ये लगा रहा हूँ यहाँ पर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कितना होगा फोर एक्स फॉर्मूला लगाया बस और कुछ नहीं उसके बाद प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री राइट हैंड साइड पे अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि हमें देखना है कि क्या ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी अगर ऐसी बन जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक है ये तो पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है तो बस वही मैं चेक कर रहा हूँ अब इसको सॉल्व कर रहे हैं बस तो ये फोर प्लस वन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स हमने फाइव लिख दिया राइट हैंड साइड में अपना टू एक्स माइनस रहा अब इसको हमें हम तो इस फॉर्म में लाना है तो इस फॉर्म में ला रहे हैं तो इस टू को भी उधर ले गया मैं एक्स माइनस फोर एक्स इस टू एक्स को उधर ले गया माइनस टू एक्स थ्री को भी उधर ले गया तो प्लस फाइव और प्लस थ्री इक्व टू जीरो अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं माइनस फोर एक्स और माइनस टू एक्स कितना हो गया माइनस सिक्स एक्स फाइव प्लस थ्री कितना हो गया एट इक्व टू जीरो अब बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया नहीं आ गया कहाँ गया ये वाली ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना ए एक्स स्क्वायर इस वाली फॉर्म में आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्व टू जीरो जिसमें ए है हमारा वन B है हमारा माइनस सिक्स और C है हमारा एट ठीक है तो इस फॉर्म में आ गया तो इसका मतलब यस दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है ये तो पूछा था वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट तो हमने बता दिया यस सॉल्व करा हमने और देख लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज टू जीरो वाली फॉर्म में आ गया आ गया यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ठीक है तो 4.1 के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं तो अभी तो इन्होंने डायरेक्ट इक्वेशन दे दी थी एक और क्वेश्चन आएगा 4.1 में जिसमें वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से होंगे तो एक वर्ड प्रॉब्लम का एग्जांपल देख लो वो भी दिखा देता हूं आपको जल्दी से देख लो जल्दी से स्पीड से देख लो अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को पढ़ो आराम से इसमें लिखा हुआ है जॉन एंड जीवंती ये जीवंती है जे जॉन एंड जीवंती टूगेदर है फोर्टी फाइव मतलब दोनों के पास टुगेदर मिला के फोर्टी फाइव मार्बल्स है बोथ ऑफ देम लॉस्ट फाइव मार्बल्स ठीक है बोथ ऑफ देम लॉस्ट फाइव मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद तो बेसिकली हमें इसमें अभी तो हम 4.1 में हमें सॉल्व नहीं करना क्वेश्चन हमें आंसर निकालना हमें बस मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना यानी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इस पूरी वर्ड प्रॉब्लम को देख के समझ गए जैसे हमने पहले क्या किया पहले तो हमारे पास ये डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी एग्जांपल था ये दो तरह के क्वेश्चन ही है 4.1 में या तो डायरेक्ट इक्वेशन दे देंगे उसको क्वाड्रेटिक में हमें चेक करना है कि भाई क्वाड्रेटिक है कि नहीं जैसे ये वाला था ये दे दी क्वेश्चन अजीब सी इसको फिर बोला चेक करो कि क्वाड्रेटिक है हमने सोल्व किया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में बनाई तो हमने कहा येस दिस क्वाड्रेटिक ये पहले टाइप के क्वेश्चन है फोर के और फोर के दूसरे क्वेश्चन ऐसे वर्ड प्रॉब्लम होगी और वहाँ से अगर वो क्वाड्रेटिक बना पाए तो यानी कि हाँ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो अब देखो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं क्या देखो बनती है कि नहीं बनती तो पहले हम इक्वेशन बना रहे हैं कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 फाइव मार्बल मतलब दोनों को मिला के फोर्टी फाइव मार्बल है जॉन और जीवंती दोनों को मिला के फोर्टी फाइव मार्बल है तो अगर मैं जॉन के पास मानू के एक्स मार्बल है जो चीज हमें नहीं पता होती वो हम एक्स मान लेते हैं ठीक है
तो जॉन के पास हमने आ, क्या था ये जॉन को हमने मान लिया कि एक्स मार्बल है जो मैं नहीं पता होता उसको हम एक्स मान लेते हैं तो जीवंती के पास कितने हो गए बताओ आप आप थोड़ा सा खुद बताओ इस तरह की क्वेश्चन तो हम एट से करते आ रहे हैं जो टोटल फोर्टी फाइव है जॉन के हमने एक्स मान लिया तो जीवंती के फोर्टी फाइव माइनस एक्स हो गए ना यार भाई टोटल फोर्टी फाइव है जॉन के एक्स मान लिए तो जीवंती के टोटल में से एक्स ही तो हटाएंगे तो क्योंकि दोनों मिलकर फोर्टी फाइव माइनस एक्स हो गए ठीक है उसके बाद बोथ ऑफ दम लॉस्ट फाइव मार्बल ईच दोनों फाइव मार्बल ईच कर दिए तो जॉन अगर फाइव मार्बल लॉस्ट कर देगा लॉस्ट फाइव मार्बल कर देगा तो उसके पास बचेंगे एक्स माइनस और जीवंती अगर फाइव लॉस कर देगी तो उसके पास कितने बचेंगे देखो इसको यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ फोर्टी फाइव माइनस एक्स लॉस कर दिया यानी माइनस फाइव तो क्या बनेगा फोर्टी फाइव माइनस फाइव कितना होता है फोर्टी माइनस एक्स बन जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा फोर्टी माइनस एक्स तो ये कह रहा है जब ये लॉस्ट कर देते हैं पांच पांच मार्बल तो उनका जो प्रोडक्ट है यानी उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो होता है इक्वल्स टू वन समझ आ रहा है तो इक्वल्स टू वन ये बन गई हमारी इक्वेशन ये वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के अब इस इक्वेशन को अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करने के बाद बना पाए तो यानी कि यस हम दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस हमें तो ये चेक करना है बस इसको सॉल्व भी करेंगे पर अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि फोर पॉइंट वन में वो सिर्फ ये बोलता है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक और नॉट अब इसको सोल्व करो जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी इसको डायरेक्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर दो बस आप यार फोर्टी एक्स माइनस कितना होता है टू हंड्रेड माइनस एक्स और मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस फाइव कितना होता है प्लस फाइव एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में तो वन ट्वेंटी फोर है इसको रीअरेंज करो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस जीरो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाडेटिक इक्वेशन की तो इस वाली फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर लिखूंगा पहले मैं ठीक है और उसके बाद 40x एक्स लिखूंगा उसके बाद ये 5x एक्स लिखूंगा उसके बाद ये माइनस टू है इस 124 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ ताकि हमें जीरो चाहिए ना राइट हैंड साइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए जीरो तो इस माइनस वन हो गया क्योंकि इसको लेफ्ट में ले गया अब जीरो आ गया अब इसको पूरा सॉल्व वॉल्व कर लो फोर्टी एक्स प्लस कितना होता है फोर्टी माइनस टू हंड्रेड और माइनस वन ट्वेंटी फोर कितना होता है माइनस थ्री ट्वेंटी फोर और ये माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही इक्वल्स टू जीरो है बस अब इसको आप एक्स को वापस पॉजिटिव में ला सकते हो क्योंकि जीरो है तो हम राइट हैंड साइड में इन तीनों चीजों को राइट हैंड साइड में ले आते हैं तो बस ये कर रहा हूँ मैं ताकि ये एक्स पॉजिटिव में हो जाए ताकि अच्छा सा लगे थोड़ा सा इनो वैसे तो हमें पता चल चुका है हाँ ये क्वाडिटिक है क्योंकि एक्स वाली फॉर्म में आ गई है जब भी पावर के जब एक्स डिग्री टू में आ जाती है यानी पावर टू हो जाती है तो वो क्वालिटी क्वेश्चन होती है तो हमें पता चल चुका है लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस पूरी क्वेश्चन ये पूरे नंबरों को जीरो के साइड ले आ रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी फाइव एक्स ये माइनस है माइनस फोर्टी फाइव एक्स ठीक है एक गैप ले लो यार एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी फाइव एक्स प्लस थ्री ट्वेंटी ये बन गई हमारी इक्वेशन जो कि है बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसका आंसर भी होगा यस क्या होगा यस इट सेटिस्फाइज द यस इट सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने जो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ी उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली अब हम इसको सॉल्व भी कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे हम 4.2 में तो अभी 4.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है नेक्स्ट वीडियो में मैं 4.1 के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा इसको तो ये वीडियो देखना जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थी आपकी तो आपको इस फोर में ये एक्सरसाइज होगी आपकी कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा या तो ऐसी वाली इक्वेशन दे देगा और क्या पूछेगा भाई बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ऐसे दे देगा फिर हम इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे जैसे यहाँ लिया है अगर आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजल टू जीरो के फॉर्म में आ गई तो हम कह देंगे यस अगर नहीं आई तो कह देंगे नो ठीक है ठीक है आ गई तो कह देंगे यस नहीं आई तो और दूसरे क्वेश्चन होंगे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम होगी और उसको हमें सॉल्व पढ़ के ऐसी इक्वेशन बनानी होगी फिर अगर वो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गई तो कह देंगे यस नहीं आई तो कह देंगे नो ठीक है तो खत्म करते हैं वीडियो और आई होप आपको समझ आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम 4.1 के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे टिल देन टेक केयर कीप वाचिंग एंड लाइक एंड शेयर ओके बाय